ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துட்டுக்கூடியது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் சப்ஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய சாப்டர் சிக்ஸ்டீன் எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் ஸோ இந்த லெசனில் புத்தகத்துக்கு பின்னால் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஒன் மார்க் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க்கெலாம் என்னென்ன ஏன்சர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ போன வருஷம் பப்ளிக்கோட இந்த லெசன்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ வருஷ வருஷம் அதிகபட்சமாக இந்த லெசன்லேருந்து தான் அந்த ஃபிஃப்டீனுக்கு மேலே ஒரு லெசன் செலக்ட் பண்ணாங்கன்னா அது வந்து சிக்ஸ்டீன்த் லெசன் தான் செலக்ட் பண்ணி ஃபைவ் மார்க் கேட்குறாங்க ஸோ போன வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பே லேட்டர் கார்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க பே லேட்டர் கார்டுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமே கிரெடிட் கார்டு பற்றி தான் வந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் கேட்டிருந்தாங்க இன்டெரக்டாக கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இது மாதிரி இந்த லெசனில் என்னென்ன இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் இருக்குது அண்ட் கொஷின்ஸ்க்கெல்லாம் என்னென்ன ஏன்சர் அப்படின்னு சொல்லி வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ இந்த லெசன் பொறுத்தவரை ஒரு ஈஸியான லெசனை அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்தளவுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான லெசனும் கூட ஸோ ஒன் மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே நம்ம பாயிண்ட் ஸ்டூட் நம்பர் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் புக் பேக் ஒன் மார்க் வரணும் பப்ளிக் நீங்கள் அப்படி தான் படிக்கணும் இப்படி படிக்கிறதுனால நீங்கள் ஒரு பன்னெண்டு மார்க் அப்படிங்கிறது பப்ளிக்கில் ஈஸியாக எடுக்க முடியும் பாயிண்ட் ஸ்டூட் நம்பர் அண்ட் புக் பேக் கொஷின்ஸ் படிச்சிங்கன்னா பன்னெண்டுலாம் மீதி ஒரு மூணு மார்க் தான் நீங்கள் புக்கை எல்லா பகுதியும் பார்க்க வேண்டிய மாதிரி வரும் ஒன் மார்க் பொறுத்தவரையிலும் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் த மானிட்டரி வேல்யூ இ பேமெண்ட் சிஸ்டம் கேன் பி கிளாஸிஃபைடு இன் டு மைக்ரோ அண்ட் மைக்ரோ ஸோ இது ஈஸியாக நீங்கள் எழுதிடுவீங்க டேஷ் ரெஃபர் டு ஏ பேமெண்ட் ஃப்ரம் ஒன் பேங்க் டு அனதர் பேங்க் அப்படின்னாவே எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் அண்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த பதினஞ்சாவது லெசனுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அசன் அண்ட் ரீசன் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிட்டு வரும் ஒவ்வொரு கொஸ்டின் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதிலிருந்து ஏதாவது ஒரு ஒன் மார்க் வந்து வரலாம் இதே மாடலில் வரலாம் இதே கொஷின் வரலாம் இதே மாடலில் வரலாம் எப்பவுமே அசன்னை தெளிவாக பிடிச்சிக்கணும் அதுக்கான ரீசன் கரெக்டாக கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு பார்க்கணும் சம்டைம் ரெண்டுமே வந்து ட்ரூவாக இருக்கும் பட் மேட்ச் ஆகாது ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆப்ஷன் ஏ அண்ட் பி தான் நீங்கள் வந்து கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணணும் சி அண்ட் டி பிரச்சனையும் இல்லை ஏதோ ஒன்று ஃபால்ஸ் ஏதோ ஒன்று ட்ரூவாக இருந்தால் ஈஸியாக எழுதிடலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசன்னில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மேக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் சப்போர்ட் ஹையர் வேல்யூன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது கரெக்டு தான் எக்ஸ்பென்சிவ் கிரிப்டோகிராஃபி ஆப்ரேஷன் ஆர் இன்வால்வ் இந்த மேக்ரோ பேமெண்ட் சிஸ்டம் அதுவும் கரெக்டு தான் ஸோ போத் ஏ அண்ட் ஆர் ஆர் கரெக்ட் அண்ட் ஆர் இஸ் கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆஃப் ஏ ரைட் விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் இஸ் கரெக்ட்லி மேட்ச் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிரெடிட் கார்டு அப்படிங்கிறது பே லேட்டர் தான் ஆனால் பே பிஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க அது வராது ஸோ டெபிட் கார்டு வந்து நம்மளுக்கு இப்போவே நம்ம அக்கௌண்ட்லேருந்து அமௌண்ட் டெடக்ட் ஆகிரும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது மோஸ்ட்லி டெபிட் கார்டு தான் ஸோ பே நவ் அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் பி இஸ் ரைட் ஆன்சர் ஸோ எப்போவே வந்து பப்ளிக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்பேண்ட் கொஸ்டின் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஒரு ஒன் மார்க் பதினஞ்சில் ஒரு எக்ஸ்பேண்ட் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஈஸியஸ் வந்து வரக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது எலக்ட்ரானிக் கிளியரிங் சர்வீஸ் விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் இஸ் ஆன்லைன் பேமெண்ட் சிஸ்டம் ஸ்மால் பேமெண்ட் அப்படிங்கிறது மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் ஈஸியாக நம்ம இதை சொல்லிடலாம் விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் ட்ரூ எபவுட் விர்ச்சுவல் பேமெண்ட் அட்ரெஸ் அப்படின்னா விர்ச்சுவல் பேமெண்ட் அட்ரெஸ் இஸ் ஏ யூனிக் ஐடி ஆர் ஒன் அவுட் கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர் வராது ஸோ இந்த கீ பிளேயர்ஸ் படிக்கும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அஞ்சு கீ பிளேயர்ஸில் மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர் வராது நைன்த் ஒன் வந்து இது மாதிரி ஒரு மாடல்லையும் ஒரு ஒன் மார்க் வரக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இதை வந்து க்ளியராக படித்து அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் பண்ணணும் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் ஒன் இஸ் ரைட் டெபிட் கார்டு அண்ட் கிரெடிட் ட்ரெஸ் ஆர் ஐடென்டிக்கல் பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரெண்டுமே ஒரே சைஸில் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி குழப்பமான மேட்ச் தான் ஃபாலோவிங் வரக்கான வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் குறைவு தான் கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணி நீங்கள் எழுதிக்கணும் ரைட் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு டூ மார்க்ஸ் பொறுத்த வரையிலும் உங்களுக்கு டிஃபைன் எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்டிங்யூஸ் மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட்ஸ் அண்ட் மைக்ரோ எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் எக்ஸ்பிளைன் இன் கான்செப்ட் ஆஃப் இ வேலட் அண்ட் ரைட் த ஷார்ட் நோட்ஸ் அண்ட் கிரெடிட் கார்டு வாட் இஸ் ஸ்மார்ட் கார்டு ஸோ இந்த அஞ்சுலேருந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அண்ட் ஃபோர் ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் வந்து அதிகமாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கொஷின்ஸ
intervention of bank employee right ipo vandu pathina ungalku distinguish microelectronic payment and macroelectronic payment system appadina so adukana answer abingiradhu ungalku konjam vandu pathinga appadina and guide la rendu refer pannirken so idha note pannikenga ipo screen la kaatralam idha note pannikenga and explain e wallet and credit card and smart card so idha la vandu pathinga appadina romba easy ave nama eludhiralam so idukana idhiyum na vandu ungalku idhiley display pannirken paathukenga and also vandu 3 marks display panirkom and anatomy of credit card and stored value card so idala vandu pathinga appadina ungalku vandu neat ave idala kuduthirukanga so adha enna na abingiradha paakalam எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு ஒரு ஃபைவ் மார்க் இது ஃபுல் பேராவும் அப்படி எழுதிக்கணும் இந்த ஃபுல் பேராவும் அப்படி எழுதிக்கணும் ஸ்டோர் வேல்யூ கார்டு இப்போ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் வரைக்கும் ஃபுல்லாக எழுதிக்கணும் த்ரீ மார்க் அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் மார்க் வரைக்கும் தான் அது ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது அனோட்டிமி ஆஃப் கிரெடிட் கார்டு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஷினுங்க ஸோ இதில் கூடிய அந்த பதினோரு பாயிண்ட்டுமே நீங்கள் எழுதிக்கணும் ஹெட்டிங்ஸ் போட்டு ஓன் பாயிண்ட்ஸ் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல பதினோரு பாயிண்டோட ஹெட்டிங்கும் கரெக்டாக இருக்கணும் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் பொறுத்த வரையிலும் கிரெடிட் கார்டுனே என்ன அந்த கிரெடிட் கார்டோட கீ பிளேயர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத படிச்சுக்கணும் டூ மார்க் வந்து கிரெடிட் கார்டை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கிரெடிட் கார்டோட பிளேயர்ஸ் வந்து கரெக்டாக நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கனாவே அதுக்கான மார்க் நீங்கள் ஈஸியாக வந்து ஸ்கோர் பண்ணிக்கலாம் ரைட் ரைட் இதுதான் கிரெடிட் கார்ட் கீ பிளேயர்ஸ் இன் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் கிரெடிட் கார்ட்ஸ் இதை உங்களுக்குள்ள அஞ்சு பாயிண்டும் தெளிவு எழுதிங்க இதுக்கு முன்னால் வாட் இஸ் கிரெடிட் கார்டு அப்படிங்க எழுதிங்க அட்வான்டேஜ் ஆஃப் கிரெடிட் கார்டும் ஒரு ஃபைவ் மார்க்கில் வரக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இன்டர்நெட் பேங்கிங் அண்ட் மொபைல் பேங்கிங் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஜென்ரலாக ஓனாக எழுதுற மாதிரி வரும் பட் இந்த மொபைல் பேங்கிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட்னுக்கில் அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக எழுதிக்கிங்க இன்டர்நெட் பேங்கிங் அப்படிங்கும் போது கொஞ்சம் நீங்கள் அந்த ஃபுல் பேராவை படித்து ஓன் வேர்ட்ஸ் கூட போட்டு எழுதலாம் தவறு கிடையாது பட் லாஸ்ட்டாக வந்து இன்டர்நெட் பேங்கிங்கோட ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து நீங்கள் ஓன் பையில் ஒரு ஏழு ஸ்டெப் இருக்குது ஏழு ஸ்டெப்பை பார்த்து நீங்கள் எழுதிக்கணும் யூனிஃபைட் பேமெண்ட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா விபிஏ வரைக்கும் எழுதணும் விர்ச்சுவல் பேமெண்ட் அட்ரஸ் வரைக்கும் நீங்கள் எழுதி ஆகணும் சம் டைம் அட்வான்டேஜஸும் எழுதிக்கிறது நல்லது ஸோ அதனால் இந்த லெசன் பொறுத்த வரையிலும் நீங்கள் கிரெடிட் கார்டு நல்லா படிச்சுக்கோங்க அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் அடிக்கடி ப பப்ளிக்கில் ஃபைவ் மார்க் கேட்குறதுனால நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மற்ற ஃபைவ் மார்க்கையும் ஜென்ரலாக வந்தாலும் ஒரு அஞ்சு மார்க் வர்ற மாதிரி எழுதிக்கோங்க ஸோ இன்டர்நெட் பேங்கிங் மொபைல் பேங்கிங் ஜஸ்ட் ஓன் வேர்ட்ஸ் போட்டு கீ வேர்ட்ஸ் கார்ட் எழுதினாவே உங்களுக்கு அஞ்சு மார்க் அப்படிங்க தந்துருவாங்க அதே போல் யூனிஃபைட் பேமெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் யூபிஐ கொஷினும் அதே போல் தான் அந்த முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி எழுதிக்கிங்க ஸோ இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ் சொல்லுங்கள் அடுத்த சேஷனில் சந்திப்போம் த